Each country outside of Japan has their specific story of how they fell in love with Japanese animation. Often, it's the story of one specific or a few specific shows that were shown on TV and broke through the static, captivated a whole generation and became a foundation for local anime fandom. Sweden is a different case, because anime was not broadcast on national television here until TV4 started to show Sailor Moon in February of 1996. But many years before that, anime had been available in Swedish video stores. Home video was a huge revolution in a country where commercial TV was prohibited until the late 80s and not accessible for everyone until the early 90s. Some of the most important classics of Japanese animation could be rented in Swedish video stores in the 80s. Like Galaxy Express 3.9, Candy Candy, Macross, Do You Remember Love, and Rose of Versailles. Together with shows like Silver Fang, Sandy Bell, and Star Singer, who are rather forgotten in general anime history, but cult classics in Sweden. This was the work of one man who was on the front line of both technology and content, who used this position to influence not only the childhood of a generation, but also changed the Swedish media landscape for all time. Christer Hagström introduced not only Sweden, but also the other Nordic countries to anime. This is his story. Jag kom i kontakt med vill säga, japansk anime. Det var ju i och med att jag jobbade för Panasonic under tio år. Och att jag var så pass mycket i Japan. Jag hade ju klippkort och åkte dit. Och tvingades titta på alla anime-serier på hotellrummen. Och då fastnade man ju för en del serier. Och blev jätteintresserad. Tänkte varför, varför inte svensken så intresserad av det här? Och på det viset så... Var jag redan intresserad innan jag började med filmimport. Det här var då på 70-talet. Jag började på Panasonic 1970. Då var när vi etablerade i Sverige. Kommer du ihåg någon specifik serie som du såg där på tv på ditt hotell? Det gör jag inte, faktiskt inte. Det var så jäkla länge sedan. Och det var ju så många kanaler va, med japanska filmer. Varenda en så var det ju någon animefilm. Så man fick ju se hur mycket som helst va. Och det var ingen specifik där. Men sen när man började intresseras för det här. Då började jag intressera mig för de här gamla filmerna. Som inte fanns ute riktigt. Därav så. Det var tojefilmer. Hade du sen du var liten något speciell intresse av tecknad film eller serietidningar? Nej inte speciellt. Det fanns ju ingen på min tid vet du. Då var det ju radion som gällde. Radioföljetongerna och ingen film och ingen tv heller. Så det var inte så lätt. Men sen så kom ju allting här och då var man med. Och det jag var med från början, då var det att jag hade en granne som hette Börje Larsson när jag växte upp. Börje Larsson han startade med videofilm i Sverige väldigt tidigt, typ både VHS och Beta. Från någonting som heter Hemvideofilm. Och där var jag också med då. På ett hörn. Och därav så kom oss till. Börja som min gamla kompis. Han var snabb där. Vi hade ju en maskin på Panasonic då. Som var enbart. Vi körde reklam för Electrolux med mera. Det var sådana här gamla band. Det var de första. Det var en typ av kassett också. Men det var inte VHS eller något annat då. Utan det var en annan kassett. Där det gick som reklam jingel. Det var där han började intressera sig för det här. Och vi jobbade då tillsammans på ett bolag som heter Ivan Hedqvist. Ivan Hedqvist var agent för Panasonic batterier eller National Panasonic som det hette på den tiden. Därav så kom jag in på Panasonic. För sen 1971 så köpte japanerna Ivan Hedqvist. Och jag var med eftersom min chef där, Ivan Hedqvist, han kunde ingen engelska. Så var jag med och gjorde upp den här dealen. 
nere i, i Hamburg då, där vi hade Jungfernstig 48 där vi hade då Panasonic eller National Panasonics huvudkontor på den tiden. Men har du bakgrund som eh, ingenjör? Ja. Det var därför han värvade mig till Livan Hedqvist eftersom jag, var, jag jobbade med strömkälleforskning. Och då, ja, allting som nu håller på att bli, litiumbatteri, vätgas, hela bränsleceller, allting höll jag på med. Och det var Research Institute of National Defense. Och på Panasonic då, då skrev jag ju Haifi Musik, Haifi Anboken och allting om Haifi Stereo grejer. Det var ju min riktiga bakgrund. Din vän Börje. Som, ja. som, eh, var han en pionjär? Ja, han var en av pionjärerna i det här med videofilm. Sen hade du den andra då som var kompanjon med honom, det var Göran Sjöstedt. När jag slutade på Panasonic, det tog mig tio år att få sluta. Jag såg upp mig och sen då så på Panasonic så säger min vd då. Jag gick till honom med och sa att ja, men nu skulle jag få sluta. Jag lämnade in min avskedsansökan och sa nej, sen. Jo men du har den i lådan så tog han fram den i lådan. Ja, ja men då får du vänta ett år. Så jag fick jobba kvar ett år till. Innan jag fick sluta. Det var skild i japanen då tyckte han. Han var japan själv. Ville du sluta för att du ville gå all in och jobba med ja, början då? Ja jag ville gå av och jobba med de här grejerna som var film och det var dataspel. Det var allting. Vi var ju också agenter för Virgin på den tiden. Och Virgin hade ju då de här kassetterna med dataspel. Så vi började ju där. När jag slutade på Panasonic så fick jag med mig proffssidan. Så jag hade sålde alltså en del av Panasonic proffs. Vendros byggdes upp på att, och kapital på att vi byggde alla kopieringsstudios på video i hela Sverige. Vi var runt på alla ställen från Borås, Göteborg och överallt byggde vi videoduplikeringsstudios med Panasonic maskiner. Så det var vår bas så att säga. Den basen gjorde ju att vi kunde gå vidare och köpa film. Och hade pengar till det. Eftersom japaner ville ha mycket betalt och så vidare. Och vänder oss då. Vi var, vi var distributör då åt hemvideofilm. Då var jag fortfarande kvar på Panasonic. Men då började vi distribuera filmer. Och det var då min kompanjon då. Lennart Martling. Som från början var en granne till mig. Där vi bodde i Vårberg. Det var min våran första lägenhet då. var i Vårberg. Och han bodde två trappor ner. Så jag ordnar jobb åt honom då. På distribution. Och distribuera på nationalbatterier. Så han körde buss och levererade. Och sen började vi prata om att göra ett bolag. Och. Sen hade jag en bankkompis då. Som hette Lejon. Och han satt då på juristavdelningen på SC-banken. Och på det viset då så ringde han mig och sa Hur du, nu har jag ett billigt bolag här åt dig. På den tiden var man tvungen att betala 50 000 för aktiekapital då i bolag. Han hade då ett bolag som blev ledigt för 5 000 kronor. Och det tog jag på en gång. Och det hette, hon som hade bolag hette Vendela Rosander. Därav Vendros. Så en gång i tiden så ringde en kille då och så sa han, hörru du sa vad är det här bolaget? Vändera, vänder oss, vad är det? Ja, det kommer från Vändera och sånt. Mamma sa han. <laughs> ja, det var hans mammas gamla bolag, det var ett kybehörsbolag från början. Så gick det till med Vändros. Jag slutade 81 på Panasonic efter att ha sagt upp mig då ett år tidigare. Och det slutade jag och flyttade ut till Danderyd tillsammans med Hemvideofilm då. Så jag satt där tillsammans med dem. Det var distribution och jag höll på lite grann då med hårdvara också då. Från eh, Vendro så att säga. Vi sålde ju bland annat direkt graverande motorer för att gravera vi säger, vinylskivor och så vidare. Så vi hade 98 procent av hela marknaden för direktdrift, gravering. Så det var, det var en tid, pionjärarbete. Men har du aldrig känt liksom just den här konflikten mellan att jobba med tekniken och jobba med innehållet? 
Nej, jag tappade ju lite av tekniken så småningom. Va? Men det gick ju några år då. Vi byggde ju bland annat studier åt Glänmark och lite annat sånt där också. Så jag har alltid hållit på lite med vänsterhanden då på tekniksidan. För det första jag köpte in på Vendros, det var i och med att vi hjälpte Film Polski i Polen. Att vi alltså hjälpte dem med teknik. De hade ju ingen teknik på den tiden, det var ju kommunisttiden. Så vi ställde upp för dem. Så första gången var 1981, då stod vi på en, hjälpte jag dem att stå på en mässa i, i det gamla filmpalatset. Vid mitt Palast Festival. Som nu är ett hotell, ombyggt hotell. Och så blev det nya palatset senare. Och där då så hade du en skylt där stod film, polski och vänder oss Sweden. Och då stod vi bredvid det amerikanska bolagen. Det är bland annat det är därför du kommer tillbaka sen till Saban. Va? De var där. Och de frågade så här, men är Sverige kommunistiskt? Nej, vi är socialistiska. Ja, men du står ju med dem här. Ja, det är jag. Vi hjälper dem med tekniken. Så på det viset började vi redan 81 och stod för mässorna. Det ledde till att vi gav ut en massa av deras. Det var ju betalningen för våra service så fick vi rättigheten av dem. Och det, det var ju lite kul att börja med sånt. Då, då väcktes intresset för även europeisk tecknad film. Det hade du ju bland annat då Bålek, Blålek. Det var, ja, det var ju den främsta titeln. För att den var ju inget tal och ingenting. Utan det var ju bara att figurerna dansade runt. Vi behövde inte göra en dum. Och sen så började vi, då kom det en spelfilm Bålek och Lålek också. Då behövde vi ha ljud. Eftersom jag kände en massa folk på Sveriges Radio, Sveriges Television. Så kontaktade en kille som heter Kjell Jansson. Som hade ett hönshus ute i, 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 ut mot Nortelje. Och han, han var alltså en ljudtekniker på Sveriges Television och Sveriges Radio. En otroligt duktig kille. Och eh, han hade ju kontakt med massa skådisar och så vidare. Jag hade ju en del men inte så många på den tiden. Så det var han som tog in Thomas Bolme med mera senare för produktioner. Och det var så det började. Och vi använde alltså samma skådespelare, en massa samma skådespelare. Anita Wall och alla, Thomas Boll med hans fru, Stig Engström och så vidare. Och vi använde alltid samma skådespelare. Och så småningom så blev det Thomas Boll med oerhört duktig på, på japanska. När vi började med japanska serier. Han var i Japan och kunde då prata med folk till och med på japanska. Bara för att han hade hört referensljudet. Ja visst, han satt ju översatt allt och sen skulle det vara munsynkron. På den tiden kunde vi inte redigera och få det läppsynkront utan att eh, du liksom formade orden. Du översatte orden till japanska, mera likt japanska. Så det var ett jättejobb va? att dubba filmerna. Och Kjell som gjorde det här, han var oerhört vad ska jag säga, fixerad vid ljudet. Och han kunde ju åka runt för att leta efter en häst som lät som en häst. Så vi ja, aldrig begriper det där, men han hade den kunnigheten och så vidare att kunna göra det här. Och det var en artikel senare, några år senare, då stod det att arbetslösheten hög bland skådespelare det var Expressen. Och sen då så visar de Thomas Bormen med mera och vår dubbstudio sa utom de här skådespelarna så tjänar pengar på att göra dubbningar till svenska på japanska animefilmer. De första japanska filmerna var Sandy Bell och Star Singer. Vi köpte alltså ett helt antal från Toy Animation då. Och det är de här första som kom. Anita Wall gjorde många roller och, och så vidare på dem. Och eh, vi provade med lite olika. Men det var samma gäng av skådespelare som jag sen använde när jag producerade en spelfilm också. Så det, det har liksom gått i arv. Man använde de skådespelarna som man kände dem och som hade flera röster. Viktiga var att du skulle kunna föreställa rösten på olika sätt. Jag förhandlade med Toyer då och de tyckte det var kul. Jag hade då ett brev från Panasonic när jag hade jobbat där 
Och då ska det vara som de kallar för letter of appreciation. Och det är alltså att jag jobbar och gjort någonting för företaget. På japanska är ju textat gammalt japanskt. Tyvärr jag tappade det. Det var ju tråkigt. Men då hade jag det brevet. Och sen när vi var nere i Frankrike då så hade jag ett kontor där. Och jag hade sett de här filmerna. Och de filmer jag ville ha, det hade de inte på sin repertoar ens. För de jag hade också, en del hade jag sett en skymt av när jag var i Japan så att säga. Va? Starsing, Sandy Bell, alla de här va. Jag hade liksom en hum om dem och när jag såg dem på bild så visste jag att de här var roliga på något sätt. Va? Och då visste jag att det var Toje som hade dem. Så nu var jag nere i Frankrike och träffat Toje. Så vill jag just ha de filmen. Jag visste vad det var för några. Jag kommer ihåg namnet Candy Candy och Sandy Bell. De kommer jag ihåg va. Och Starsing kommer jag svagt ihåg också. Så sen man började titta på de här gamla. Och så när man kom ner till dem och pratade med dem så hade ju de då sina kataloger. Och där kan du se de här. Och då, de här vill jag ha va. Och de filmerna då jag ville ha master det fanns ju inte. Det fanns ju bara på 16 mm film va. Det här. Så det, vi tar Sandy Bell och alla de här. Det fanns bara på 16 mm film. Ingenting annat. Man har aldrig alltså förberett för video. Så det tittar jag på i Japan. Och så hade man gjort en liten snutt då. Som jag fick se då. Så enkelt var det. Så att det, vi var långt före videotiden. Det var bara 16 mm som gällde. Och sen var vi tvungna att köpa de här förbannade 16 mm. Vi hade högar med 16 mm filmer. Och vi fick betala för materialet och allting. För att de, de gjorde ju 16 mm filmer åt oss. Det tog vi tillbaka sen på att sälja masterna till dem. För det var dyrare i Japan att göra master än i Sverige. Utgåvor av Star Singer till exempel i Japan ja. på DVD och Silverfang. Det är era master som ni har gjort till japanerna. Från början så var det det. Jag vet nog om de har kopierat mer sen. Men det var det från början. Det man använde från början var våra. Den första generationen av det ni tog in var Star Singer, Candy Candy, Sandy Bell ja. och eh, Rai. Ja. Vilket år var det här? Det här var 82, 83. Vi då liksom koncentrerade oss mot barnfilmsidan. Och vi tyckte att det var jättekul för det var spännande grejer. Och eftersom anime inte fanns i Sverige överhuvudtaget så gällde det att hitta tittar som skulle attrahera folk också. Och det gjorde, då tyckte vi att tjejer ville alltid se någonting. För det mesta var det ju bara killfilmer på den tiden. Men tjejer hade ingenting. Och då gjorde vi, då ville jag ha de här Sandy Bell Candy Candy. Så om du tar Silverfang då, Ginja, så tog vi inte upp den från 1985. Så i gamla katalogerna då från Toye, på de här filmerna, då ser du omslagen vi hade på våra kassetter. Och så stod det då om Sverige i Toyes beskrivningar av de här filmerna. Så det var väldigt intressant. Det, sen var det lite sorgligt att vi inte kunde fortsätta med Candy Candy. Därför att de två upprätt, de två rättighetsinnehavarna till den då blev osams två tjejer. Och sen ramlade den ihop alltså. Gunnar Ernblad gick ju bort för ett par veckor sedan. Det ja. var väldigt, väldigt tråkigt att höra. För han var ju verkligen en legend inom det här sammanhanget. Absolut. Och eh, Christian som, som eh, har en podcast som heter Röstgårdespelarna. Ja. Eh, han är journalist och röstgårdespelare. Han gjorde en lång intervju med Gunnar där han pratade ja. om det här. Lite liknande som jag pratade om ja. dig fast från dubbsidan. Eh, och han, till skillnad från dig så, så säger ju han att helt ärligt att han tyckte inte de här japanska filmerna var något bra. Det var ingen som tyckte det. Från början, de tyckte att det enda som de tyckte om från början, det var ju Candy Candy och Sandy Bell. Och sen tyckte de att, ja, ah, det här kan ju inte slå ungefär då, när vi kommer lite andra då, filmer. Men sen så gav de med sig Thomas Bolme, till slut så tyckte han att allting var bra egentligen. De ändrade alltså, den som gjorde alla de första dubbningarna där, det var Kelly Jansson. Istället för att få betalning så köpte vi in oss i studien och levererade en massa maskiner till honom som han skulle använda vid dubbningsjobbet. Han som kom från Sveriges Television. 
Så det var han som gjorde alla första dubbningar till alla serierna ute i hönshuset. Expressen skrev att ja, man går i ett hönshus och grus, grusgång som är i hönshuset för att det ska låta som man går på grus. Och vi var ju med och ägde det bolaget som gjorde det. Men jag gjorde ju ingenting. Men det var ju Kjellis som ansvarade för allting. Jag gjorde inte ett dugg. Och det har alltid varit så att teknikerna som vi använt har varit så pass duktiga att vi har inte behövt någon regissör. De har liksom kunnat regissera det här själva. De har varit så pass duktiga i sitt jobb. Va? Att vi har inte behövt blanda oss i. Som sa Thomas Bolme, han valde ut skådespelaren efter Östervika som skulle vara med i de serierna. Ta det, går det framåt när vi har gjort andra serier så var Kit Sundqvist till exempel involverad också och gjorde massa, men där hade vi producenter från Sveriges Television och så vidare så att det, men vi har aldrig behövt det, därför att teckningarna har varit tillräckligt kunniga du vet, jag behöll ju mitt första gäng med alla Anita Hall och Thomas Bolme och Engström och ja, allihopa där de behöll jag alla i början vi supernörda brukar säga, ja första gänget med Starsinger och där, det är ju ja. Engström och, och Wall och, ja. och, och sådär. Och sen senare gänget är ju Ernblad och Hallerstam, ja, Gärås. Ja, precis. Och då blev det att vi liksom plockade in några andra när de inte kunde. Det var ungefär som Anita Wall då. När hon eh, var med i en film och så ringer vi till henne och frågar, kan du komma och göra det? Vi måste ju få, få klar den. Nej, så hon, du vet jag har så mycket att göra just nu. Och jag, jag hinner inte riktigt. Och då satt jag med i studion. Så jag sa, skit i det, vi skiter i Kärringen Wall. Vi kör Anna. Äh, är Christer där? Ja, säger de då. Ja, jag kommer. <laughs> och det berodde på att de visste ju att vi betalade och vi körde med dem. Och de fick vara med i alla våra filmer. Då kunde, om jag satt med där i studion, då kunde de ju inte säga nej. Lasse Svensson kom ju in på att han var med och ägde ett bolag som hette Trefa. Och det var alltså tre familjer, Trefa. Och det var Peder Tam, det var Lasse Svensson och en kille som hette Kenneth. Så det var det tre familjer som gick ihop och hade en massa filmer som vänder och står distribuerade. Och om du tittar då lite längre fram på, vi köpte ju alltid för Skandinavien va? Vi köpte alltså inte bara för eh, Sverige. Utan vi hade hela Skandinavien, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island. Och ibland även Polen. På det viset så hade du ju många samarbetspartner. Sen vet jag att det är många som har undrat över varför Eggbond släppte våra titlar. Och det berodde på att de var agenter för oss i Danmark. Och hade Candy Candy och lite andra titlar. Och då tyckte de att nu skulle de göra en ny katalog. Och så sa vi, vi kan då sälja bättre än mer. Okej, okay, sa jag. Det går jättefint. Jag hade ju mina maskiner också. Så jag sa, då distribuerar ni de här titlarna samma som ni har i Danmark åt oss. Så får vi se resultat. Men vi hade ju också Egmont i Norge som distribuerade åt oss. Om du tittar på Finland då, där Silberfang är så här jättestor. Den killen som har hand om det, det är Lasse Backlund, Future Film. Lasse Backlund var en av de första i Finland som tog upp våra filmer. Han delade då med ett bolag som heter Gerrit Oj. Gerrit Oj, det var ett dotterbolag till Kaukomarkerna. En gigantisk bolag som var agent för Panasonic, Technics och Pioneer. Hör och häpna. De hade alla fabrikanter, alltså inom HiFi grejerna. Och Gerrit, de kände jag ju sedan min tid på pannan. Och då Gerrit då fick välja vissa titlar de skulle ge ut. Och de andra fick Lasse då. Det bolaget gick senare i konkurs som Lasse hade. Men han kom ju tillbaka. Vi höll titlarna och liksom lät dem inte gå med i konkursen. Men han fick fortsätta med dem. Bästa marknaden var i Finland. Ja, det var den nästan från början. Och det, det har det fungerat alldeles bra. Men det berodde ju också på Lasse Backlund. Att, och det samarbete. Vi började alltså tidigt 80-tal. Han är ju tio år yngre än jag va? Men han kom då som 20-åring och ville göra dealar med oss. Och det har liksom då... Vi har alltid försvarat liksom de som har varit med från början. Alla vi var tillsammans. Vi kallade det som en grupp. Och då så hjälpte vi honom när han gick om kul. Då tog vi tillbaka Mastern så att ni får inte distribuera den. 
de här som tog över hans konkursade bolag. Så behöll vi dem tills han har startat nytt. Alltså vi hade ett sånt bra samarbete med alla de här bolagen i Sverige. Vi gjorde ju alla maskiner som Disney hade i leksaksbutiker och allting. De tv, video och så vidare. Det var vi som levererade. Du, du sökte upp Toe i, i Frankrike ja. personligen. Men var du också nere på mitt mest? Ja, vi stod ju med eh, senare när vi hade köpt ett av Toe. Så... Blev vi liksom, behövde vi inte betala inträde till mässan utan vi fick skylta Toy Animation. Christer Hagström med Toy Animation och så vidare. Så vi stod ju med i katalogerna på MIP som Toy Animation personer. Och det här öppnar ju dörrarna till många andra utav företag, japanska företagen. Att vi då var liksom Toy. Vad är det? Ja, vi är egentligen ett svenskt bolag men vi distribuerar toy filmer och då blev ju de intresserade. Oj, hur kan det komma så att de är här va? Så jag har ju många jättegamla kompisar i alla de här bolagen. Så när man åker till MIP där får man leta. Vad är alla gamla gubbar numera som fanns på den tiden? Så att det, det är lite kul va? Så det är ju vänner för livet som man säger. Det här med Starsinger att de såldes på BP-mackarna. Det var faktiskt en ganska rolig grej. Vi blev kontaktade av, då det var Skärre Försteg faktiskt. Skärre Försteg, han hade då självmacken ute där på Strandvägen. Och var alltså en som senare hade distributionsbolag för alla videofilmer. Och det, som dabbade sig här med läkemedelsföretagen nu på senare. När han inte kunde leverera, han skötte inte distributionen okej. Okay. Han... Ordnade en kontakt med oss, just med dem. Och vi gjorde en deal där vi sålde 25 000 videokassetter till stat eller till Skäll. Där de gav ut den här då som ett reklamgippo. Så tankar vi vissa antal så fick den en kassett. Och vi tyckte det var ju promotion grej utan like. Så vi gjorde ett kanonpris för dem. Och du menar att det var promotion för att de skulle hyra dem nästa följande? Ja, eller att de skulle bli intresserade. Av japanska anime. Det var ju det. Det spreds ju så mycket va. 25 000 som låg ute på alla mackar. Med bilder och allting. De skulle rita och fixa då också. Så bedömde vi det. Och det här kommer in då på vår karton fanclub. Som vi hade. Där vi hade nästan 15 000 medlemmar. Istället för att göra en massa reklam. Då tidningar och så här va. Så skickade vi ut kataloger till alla ungarna. De var som medelålder från 3 till 75 år i den kanonfanklubb. Och det skötte mina gran, grannars barn. De flickorna, de satt och skrev och skrev svara på alla brev som de fick in från de här 15 000 medlemmarna. Och skötte allting och fick en liten peng för att de gjorde det här. Och det är fantastiskt vilket jobb de gjorde, de här tjejerna. Men de blev ju också intresserade va? Vi skickade alltså ett vanligt postkuvert med nya kataloger eller nya broschyrer. Nu är den här filmen ny. Och om du går ut och frågar efter filmen och du inte får tag i den så kan du gå till hyrbutiken och be att de beställer den här. Det var alltså baktanken bakom det hela va? Att de här pressar ju på då i butikerna. Vad har ni inte den här? Och det var ganska effektivt. Hyrfilmerna producerades mellan 3 och 500. Det var inte mer. Det förklarar varför de är så dyra och svåra att få tag Precis. på. Precis. Herregud vilken liten upplaga. Jag hade trott tusen, flera tusen. <laughs> Nej, vi gjorde alltså så få va. Därför att det ställde också alla krav på. De ville inte köpa flera exemplar eller som man gjorde av spelfilmer. Utan de köpte en butikerna va. Och då blev det ju inte att du hade en reservkassett eller någonting. Så det var ju väldigt lite antal som fanns kvar. När de blev förstörda banden och så här. Så det förstår jag att det har gått upp i pris. Det är en raritet. Vi liksom köpte ju rättigheterna för att ha det som uthyrning eller videofel. Och ville vi då göra som vi gjorde med Sandy Bell. SF hade en kanal som var på satellit ett tag. Och där sålde vi då in Sandy Bell. 
Och det kostade oss ingenting. För Toji tyckte det var bra reklam. För deras animerade filmer. Så de körde hela serien med Sandy Bell. Så man ser liksom landskapet på så här vad som tecknad film var i Sverige. Det antingen ja. var det Disney eller så var det liksom enstaka Hanna barbera serier som visades på SVT och sen mycket annat som kom ut på, på eh, köpvideo runt era grejer. Det var ju liksom verkligen barngrejer. Men du var ju den första som gav ut saker som inte var riktade 100% till småbarn. Utan du gav ut Cobra, Ken, Tjejligan, saker som var riktade till liksom en äldre tonårsmålgrupp och kanske till och med unga vuxna. Hur tänkte du kring det? Vill du skapa en marknad? Vi var större än Disney i början. Vi var tre gånger större än Disney på barnfilmsidan med de titlar vi hade. Men just till exempel Cobra. Säg att den gavs ut 85 i Sverige. Mm. Är, det, är jag rätt då? Eller? Ja, du är ganska rätt. Då var det ju, fanns ju ingenting som Cobra. Nej. Däremot så fanns det ju på tidningsställen fanns ju Horst Söder, alltså Epix serier eh, ja. och sådär tungmetall och sånt. Var det någon slags försök att göra en, tänka sig att en äldre målgrupp vill ha liksom lite sexy science fiction? Nej, det var mer att jag gillade den. Det var det som var felet. Det var jag som tyckte det var helt suverän story. Där att han pistolen i handen och allting och han inte visste om det från början där Cobra va? Det var det här som attraherade mig. Jag tyckte åh vilken story, den vill jag ha. Så gav jag ut den. Men du tänkte inte på vilken målgrupp det var? Inte ett dugg. Jag tänkte bara att jag gillar den själv. Då måste ju andra gilla den. Det är väldigt intressant att höra. För att det är ju något som alltid har varit en mystik kring de här tittarna. Mm. Att så här, bland alla barnfilmer så är det liksom ja. Cobra och tjejligande som innehåller våld och naket och liksom sexscener. Jo men det alltså. var sådana som jag tyckte var bra. Och då, det här tycker jag vill jag ge ut va? Och sen så floppade det. Det blev ju inte så bra. Men en Cobra blev ju bra. Men om du tar de andra tjejligan och lite av varje här så floppar ju det lite va men det var serier som attraherade mig och jag gick efter mitt eget tyck och smak eller mina grannars barn som tyckte det var bra då tog vi dem va Fick de se de här? Ja absolut sen min fru var ju lärare, lågstadielärare och då förstår jag att alla ungarna där var ju också försökskaniner och när de gillade sen då tog vi dem samma sak med titlar som Superfamiljen och Kuleplugget. Att de riktar sig kring, till en, liksom en tonårsmålgrupp. Ja. ja, men det var ju lite grann att jag ville nå en annan målgrupp. Förutom barnfilma så ville jag ta ett steg upp också. Och göra att folk, andra människor blev intresserade. Men det fungerade inte riktigt i Sverige. Det var ju bara en klick som var så här jätteintresserade. Medan då det stora för att få lönsamhet i det, det gick inte. Handlade det någonting om själva distributionen? De vanliga videobutikerna på den tiden hade ju inte en hylla för tonårsfilmer. Utan De hade var det... bara barnfilm och vuxenfilm. Och där har du ju problemet. Och det begränsade ju, vi kan säga, våra inköp också. Va? I och med att vi inte fick sälja på dem där vi hade den bästa intäkten på att sälja hyrfilm. Då begränsade det vad vi kunde ge ut också. Tänker du att ni hade behövt att gö- göra liksom mer traditionell PR kring de här ja, typ hade vi tidningar behövt. som Okej okay och sånt där för ja, att få ut det. det hade vi behövt. Men vi var så pass koncentrerade också på Panasonic och kopieringsfirmerna som vi hade inte riktigt med. Men de absolut viktigaste för mig som verkligen förändrade hela mitt liv, det var ju Macross långfilmen om Robotech. Och den upptäckte jag när jag var 15 och köpte den på din köpvideoutgåva. Men det är ju en jätteviktig film för anime ja. i Japan. För att det var den första generationen av fans själva. Ja. S- förstod du? För att jag tänk- man tänker när liksom Gunnar och, och Beatrice och, och eh, Peter Harrison, alla de Staffan Hallersson dubbade de här. Förstod de hur viktiga de här filmerna hur de såg ut och sådär? Eller tänkte de att det var... Nej, de tänkte det var en i mängden bara. De fattade aldrig det. Det var ju det stora hela. Va? Det var ju ofta... De gillade ju inte filmerna knappt. De som var med och dubbade i början. Va? Och Thomas som ändrade uppfattning sen när han kom in i det här och såg i Japan och så vidare. Då, då blev det skillnad. Va? Men från början så var det motstånd mot dem. Och när vi gjorde Ken då och dubbade den, då vägrar de nästan. Nästa gör vi inte, sa de. Och därför blev det bara en. 
hade du något tankar kring våldet och nakenheten i de här filmerna? Nej, jag tyckte inte det störde. För jag siktade ju på en högre ålder. Att de skulle bli intresserade också. Gunnar, de där förstod inte storheten. Men du, förstod du storheten i en film som Ja, Macross? jag tyckte det. Det här är ju en kultfilm. Jag tyckte det. Det var ju liksom begynnelsen med alla robotar och allting. Va? Det var ju det här som skulle växa upp och bli något. Men det förstod inte andra. På omslaget står det långfilmen om Robotech. Mm. Men det var ju Scanbox som gav ut Robotech. Hade du förstått kopplingen mellan att Robotech... Ja då, jag visste kopplingen med det. Och det var ju liksom en fortsättning på det här. Nästan på Robotech med den. Så det var därför jag också tänkte att det här kommer att bli något va? Det är första gången det blev robotar i allting. Det är här i framtiden. Men ja. Man, man är för snabb ibland. Och tycker att det här kommer att bli något. Och så blir, tar det något år efter så blir det något. Eller 15 år i det här fallet. Att vi som växte upp på det. Liksom, med jag och Tavall och sådär blev färdig. Ja, jo men det är så. Då. Ibland är man alldeles för snabb. Och tror att det här ska bli något. Vi ville göra mer tv-försäljningar. Va? Vi hade flera serier som de var intresserade av. Bland annat den här då ju med, ja, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är om Toje också. Med massa smådjur och samhällen och så här. Och den var de intresserade av, men sen så beslöt man att det var för kommersiellt. Mapletown, även Ja, Mapletown, precis. Jag älskar den serien. Ja, jag du vet också. att det är samma team som har gjort den som har gjort, sen gjorde Sailor Moon. Junichi Sato och eh, Kuni Iku, Ikuhara jobbade ja. på den som sen gjorde Sailor Moon. Den är en underbar. Jag ja, det. jag älskar den filmen. Jag tyckte den var så jättemysig. Och hade tv tagit, då hade vi fortsatt med den. Men i och med då att de inte var intresserade. Och det berodde väl på chefen för barnsidan. Som verkligen var trevlig, men det, hon ville inte ha den här. Hur såg licensavtalen ut kring släpp? Till exempel om vi tar en karaktär som Cobra så var det ni som hade den på hyrfilm, sen på köpfilm. Men det var ju Horst Schröder och Epic som hade serietidningen i Sverige. Var det där något, när Horst skulle ge ut den fick han gå till er för att ni hade karaktären? Eller var det helt två separata Det var bilar? två helt separata grejer. Det fanns vissa, om du tar Weed till exempel, den låg på ett bokförlag. Det var liksom skillnaden. Det var skillnaden mot för vad det var på Kobra och sådär. Alltså filmbolagen var ju separata och det, det, det fungerade inte i början. Det kom senare att man började samordna grejer. Och det var inte på min tid när jag var som mest aktiv i det här. Då hade man inte gjort det. Utan det låg på separata. Man trodde bättre på det. Och sen var det ju att serietidningar kom efter filmerna va? Så vi hann ju aldrig med det. Hur kommer det sig att så många av dina serier blev nerklippta till 3-4 band? Eh, saknades rättigheterna till resten eller var det bara att de inte sålde? Nej, det var mer att de inte sålde och att vi ville göra mer barnvänligt. Det var det hela. Va? Om det var, var det att man liksom upprepade allting. Du ska ju tänka när vi gav ut dem på videokassetter. tog en jäkla tid om vi skulle ge ut hela serien. Då var det bättre att klippa ner vissa oviktiga punkter och göra om det. Så att det liksom gick ihop då. Men det var ganska fel med facit i handen. Men vi gjorde så för att det skulle gå mindre tejp. Och... Du vet vi hade så många episoder på varje kassett. För att minska kostnaden. Och då blev det ju kanske någon bit som försvann någonstans i kedjan. Kronologin kring de här animesläppen. Om vi säger att liksom första generationen var Star Singer, Balatak, alla de där, Sandy Bell, Candy Candy. Och sen så var det Superfamiljen, Macross och allt sånt. Mm. Sen mot slutet av 80-talet, tidigt 90-tal, var ju de här Saban-serierna som ja. vi köpte in från dem. Och de var ju inköpta i deras bearbetningar. När kom den till en punkt när ni slutade köpa japanska grejer direkt från Japan och varför då? Nej, vi slutade inte egentligen men Toy började höja sina priser och allting och då blev det ju mer och mer ointressant. Va? Det var bara vissa titlar som gick bra. Det är liksom att ha den här bredden som vi hade, det var helt ointressant. Att du var tidigare större än Disney, att, dis- att du låg före de andra mer vedertagna, eh, ja. typ Hanna-Barbera Disney ute i videobutikerna så 
skapade ju du en marknad för de här filmerna. Och sen kom de andra och konkurrerade ut dig. Ja. Och de konkurrerade ut med oss kunderna också. De fick, för att inte ha oss så sålde ju Disney in till ÖB till exempel. Och då tog man bort våra filmer. Så vi fick inte sälja dit då, utan Disney tog över i stort sett hela vår marknad. Genom att sänka sina priser och köra ut sina grejer då. Så så gick det. Och de hade ju också en egen distribution i Sverige. Precis. Bröna Vista fanns ju kontor. Ja. Ja, djungelpatrullen fick vi från Saban. Den tyckte jag var lite mysig va. Och det ingick i paketet från Saban. Vi köpte ett helt paket av dem. Och det följde massor med sådana här titlar med. Så vi kunde inte välja utan vi betalade för ett paket. Flera animeserier är ju med där som Rock'n'Cop ja. och sånt. Eh, ja, lilla Sjöjungfru. Och det var ju tack vare de här kontakterna vi hade redan 70, eh, 71, eller 81 förlåt. 81 när vi stod bredvid samman ute i kan. För det leder ju också till det här eh, om de här pionersläppen. Moldiver, Tenshimio och alla dem. Mm. Och det var ju de första släppen. För att de tidigare släppen som du gjorde, de marknadsfördes ju inte som japanstecknad mm. film. Det här var de ju första släppen som, som marknadsfördes som anime i Sverige. Och de textades ju också av en, en god vän till oss, Simon Lundström från Manga ja, Kai. Och jag är också en god vän till mig. Ja. Ja, hur kom du i kontakt med Simon och, och märkte att det, det fanns en kommer jag inte ihåg faktiskt. Men vi fann väl varann någonting. <laughs> Något i intresset. Han var ju med oss i Japan också. Vi bjöd ju med honom en. När var det? I vilket sammanhang? Ja, jag kommer inte ihåg när det var. Men det vet nog han bättre än jag. Så att vi var tillsammans i Japan några gånger. Simon kunde ju japanska. Så det var ju perfekt att låta honom översätta dem och få in lite annan prägling på att det var japanska och inte engelska. Men tänkte du att det fanns en marknad för det? Egentligen inte. Jag tänkte inte något på det. Jag bara gav ut dem som vanligt. Kristus stoppade huvudet i sanden och gav ut. De här är ju verkligen inte barnfilmer utan Nej. de är en äldre liksom tonårsgrupp. Ja, men det var också kul. Va? Men liksom... Vi träffade ju då filmer, de som gjorde Pioneer-filmerna på mässan. Ja, i se. Ja, det var där vi träffade dem och gjorde upp det här. Och det här var ju väldigt tidigt som sagt, i och med att väldigt, det här var 97. Väldigt tidigt, Så ja. det var ju precis när liksom Simon och hans generation hade börjat liksom brida mangaka. Jag var ju 14-15 då. Vi tyckte att Pioneer-namnet var så balt va? Att vi kunde ge ut under Pioneer. Ja, det har du förklaringen. Vi sålde ju eh, vänder oss, Lennart och jag. Lennart, han fortsatte att jobba med dem, men jag tyckte att det var inget roligt längre. Därför att jag ville hålla på med mina filmer, han är med och så vidare. Och jag tyckte jag trivdes inte riktigt med att sitta på den stolen och ha någon norman som bestämde över mig. Som då hade möte med mina folk, fast när jag satt i hans styrelse. Och möte med mina underordnade och... Frågade hur man skulle göra om i Sverige. I och med att norrmännen köpte det. Jag klev av efter ett år jag hade varit med dem. Och då eh, ville jag starta ett nytt bolag. hade ingen namn. Och då var det någon, något ljushuvud hos oss som kom på att det är klart vi klättade av son. Och så blev det. Ja, jag var ju med också på spelen i början. Men jag, jag gillade film mycket bättre då. Så jag separerade spelen och flyttade ut, tog över det från norrmännen då. Jag köpte tillbaka filmdelen från norrmännen. För de var ju egentligen inte intresserade av filmdelen. Vilken serie eller film är det den som du har uppfattat har blivit mest populär och kult i Sverige? Det är ju egentligen Silverfangingen. Men min favorit då, det är ju Galax Express 999. Det är min favorit. Och den skapade ju också en massa diskussion. Bland annat då så finns en hel avhandling, doktorsavhandling i Uppsala om det här med Galax Express och att byta ut alla inre organ mot mekaniska. Och det, hon skrev faktiskt en doktorsavhandling där det här var uppe. Den finns publicerad också. Det är ganska intressant för hon försvarade Filmen, det var många kritiker mot den när den kom va. Men hon skrev och försvarade den här och gjorde en hel halvbok om den. Det var många sidor där och hon förklarade lite olika 
psykologiska invändningar mot den här och varför den var bra ändå. Vilka var det som framförde kritiken mot Galaxy Express? Det var Express? folk överhuvudtaget så där Galaxy Express. Han åker runt i tåg och ja, det var en sån här ungefär, varför ger ni ut den här? Och sen då när det kom fram att det var byta mekaniska delar i kroppen, det var ju då det fanns folk som klagade, det är ju helt osannolikt. Det kan ju inte hända. Och vi sa att jo, men det här är framtiden. Då gick hon in och försvarade det här. Ja, för det är det som är så intressant med det här. Att veta att, liksom att alla de här klassikerna fanns att hyra i Sverige. Men det var ingen som pratade om det. Det var bara barn pratade med varandra. För att det intressanta jag tycker i... Speciellt om man jämför med sådana som, som Marco, eh, den italienska forskaren. Och så att i de länderna var det inte så konstigt att de här serierna är klassiker. Eftersom att de gick på nationell tv. Precis. Men här i Sverige var ju de här tittarna bara en del av hundratals andra barnfilmstitlar som låg liksom slitna versioner på hyr- videohyllorna. Alltså det är så här, tänk att det fanns 400 exemplar av Macross tills du gav ut dem på köpfilm. Oh. Att den ändå blev en snack så att folk, det handlade ju bara om att de här filmerna gjorde så otroligt stort intryck och att de gjorde mer intryck än Delphi till exempel. Ja. Att, det, att det, det säger ju väldigt mycket om kvaliteten i ja. de spreds inte. Den första liksom anime-serien som faktiskt fick en stor spridning i Sverige var ju Sailor Moon. Och det var ju 15 år efter att du hade börjat ge uh, det. Fang har sålt betydligt mer än Sailor Moon. Men det gick inte på tv? Nej. Och det var ju det att inget tv-bolag ville sända våra serier. Sveriges tv som jag jobbade ihop med Väldigt mycket. Jag gjorde dubbningar, vi sålde dubbningar till dem och sådana här grejer. Det var för kommersiella filmer. De senaste 15 åren med, med Soran Media så har du ju eh, fokuserat en del på att ge ut eh, remasterade DVD-utgåvor med originaltal. Dels också en del med de svenska dubbarna, men, mm. men eh, med originaltal, till exempel Cobra, Sandibell eh, och eh, Silverfang. För det är de tre du har gett ut, och Weed också. Ja, Weed också, ja. Har du liksom några tankar att fortsätta med det? Jag börjar känna mig att jag börjar bli lite gammal. Va? Annars hade jag säkert, hade jag varit några år yngre hade jag säkert gjort det. Va? Men med facit i hand så bör man tänka sig, vad fan kan det finns i annat också? Nu håller vi på med en grej då vi började med Candy Candy på kul då. Just här, det vi är nu, så har vi hållit på att bearbeta den. De master vi har och filmer, vi har ju mycket filmer, 16mm filmer kvar på det här. Och vi har börjat bearbeta det och hoppas att det händer någonting. För då kommer vi att ge ut Candy Candy igen. Det är förhoppningen. Då kommer jag in i business igen. Starsinger då? Det är många som... Ja, Starsinger har ju Manga Key bland annat och några till har ju gjort kopior på alla de episoderna och textar dem. Så det är ingen idé att ge ut. De finns spritt. Men du tror inte att de skulle sälja ändå? Det skulle de säkert göra, men varför ta den stora investeringen om man inte vet resultat? Har du någon tanke kring liksom just det här samlandet kring det? Här? Tycker du att det är märkligt att de här går för flera hundratals kronor? På? Ja, det tycker jag är märkligt. Det, det tycker jag är väldigt... Men det är, samtidigt är det kul. Det är ju roligt att det har blivit ett samlavärde. Jag, har ju, jag tycker ju också om att samla grejer. Jag är ju sån här science fiction freak, va? Själv. Så jag har ju gamla häpna. Du vet inte ens du vad det är. Nej. Och det var, ja visst. Det var alltså en liten bok så här. Tunn. Med olika historier. Och jag har varenda numret av dem till exempel. Jag har massa andra va. Såna här då som inte finns numera. Och jag, har aldrig, har riktigt, jag vet inte om de någonsin har funnits alla ex. Men det har jag. Det är mina samla grejer. Men det är olika generationer att så här, det är din generation som är svixen. Ja. Vi, vi, vi ja. samlar på Cobra på ja, video det. istället. Nej, vad jag har känt är ju att de mina gamla titlar är jätteintressanta igen. De här Starsinger och alla de va. Det är därför vi började med Candy Candy nu och håller på att jobba med den. För att se att det kanske släpps här. Så vi kommer att vara helt klara med den om det släpps. Våra dubbningar var helt fantastiska det. Alltså med alla de här rösterna vi hade va. De var ju så pass bra. Och det, det är Thomas Bonn med. Det är han pappa till. Han ska ha en eloge. 
Ja, det är Kobra. Det är, ja. Vi citerar honom varje dag, jag och mina kompisar. Trevligt, ja. mycket, mycket trevligt. Ja. Har du några reflektioner kring liksom vad, vad du har innebär budet för anime i Sverige? Hur vad du har gjort just i och med att importera de här filmerna? Att, att du står ju för liksom 80% procent ja. av det anime, anime som har liksom varit i Sverige. Ja, till och med upp till 90 ett tag då, eller 95. Vi träffades ju första gången 20 år sedan ute i Haksäta. Och det, det var lite kul va? Men det var lite överraskande också att alla var så entusiastiska där då. För det, från början var det ju bara jag som var entusiast och tyckte att det här var roligt va? Och så möter man då alla de här i Hagsäta till exempel som Åh, du är Christer Hagström, du har gjort de här. Jag har hållit på att dåndimpa och tänkte oj. Jag blev, det, var, det var inte vad jag hade väntat mig va? Att det fanns så mycket intresse. Jag visste ju att det fanns ett intresse, va? men att det var så pass, det hade jag aldrig tänkt mig. Och det blev jag jätteglad för, att många hade samma intresse som jag. Men det, för det var ju så otroligt viktigt just att det här var ett fönster i den här homogeniteten. Att, att innan det fanns hyrvideo så fanns det ju, eh, alltså just när det gäller rörlig media, serietidningar var ju en sån, men det var ju ja. anledningen till att barnserietidningen var så stort i Sverige för att det fanns så lite tecken på tv. Men innan dess alltså nedlande rörlig bild media så var ju de här eh, hyr, alltså hyrvideorna ett, ett fönster in till en annan värld som man egentligen skulle vara utestängd från i Sverige. Ja. Alltså se en film som har Cross to Remember Love i, i, i en svensk kontext är ju ganska fantastiskt att den fanns. Ja, ni tyckte det. Jag hade tyckt det att det var kul att göra de här men jag blev så glad att det blev så uppskattat. Mm. 